ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம்னா தஞ்சாவூர் ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிச்சி கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பூண்டு கொஞ்சம் உரிச்சியும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவாத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு நம்ம உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு வதக்கிக்கலாம் வெறும் பாத்திரத்தில் ஏன் போடுறோம் கொஞ்சம் சூடானவனே வெறும் பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஈரப்பதம் போடுறதுக்காக வெறும் பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கேன் ஈரப்பதம் நல்லா போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபிஷ் குழம்புக்கு நல்லா எண்ணெய் தானே நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து ஆற வச்சிக்கலாம் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த குழம்புக்கு ஃபுல்லாக இந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா ஆரோட்டும் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதே பாத்திரத்துலேயே நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குழம்புக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகும் வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வெந்தயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கடுகு வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்தா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தக்காளி பணம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கால் மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் இந்த தேங்காயோட நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நான் சின்ன சைஸ் எலுமிச்சம்பல் அளவுக்கு பு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலா அரைச்சாச்சு அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி ஊற வைப்பேன் அந்த தண்ணியே போதும் இப்போ அந்த புளி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி தேவையான குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபுல்லாக இந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா கழுவி ஊற்றிட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணி தாங்க இந்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் இந்த மிளகாத்தூள்லேயே மல்லித்தூள் எல்லாம் சேர்ந்து அரைச்சிருக்கிறதுனால நான் வெறும் குழம்பு மிளகாத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் வேணும்னா மிளகாத்தூள் தனியாக சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டும் போட்டுக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரிசியை ஃபஸ்ட் டைம் ஊற வைக்கிறப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கழுவி ஊற்றிட்டு செகண்ட் டைம் தேவையான அளவு நிறையா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க அந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதிலே உப்பும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாவை வெங்காயம் புண்டு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த புளிக்கரைசல் ஃபுல்லாக எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பும் மிளகாவும் செக் பண்ணிக்கோங்க காரமும் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் முடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டோம்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் இன்றைக்கி அதிகமாக மசாலாஸ்லாம் சேர்க்க போகிறதுல ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இவ்வளோ தான் சேர்க்க போகிறேங்க ஒரு லெமனை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன்
தேவையான அளவு மிளகா சு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க லெமன் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டு ஃப்ரை பண்ணலாங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் தவா ரோஸ்ட் தாங்க நான் பண்ண போகிறேன் டீப் ஃப்ரையில் திருப்பி போடுறப்ப பார்த்து திருப்பி போடுங்க எண்ணெய் திரிக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிஞ்சு வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் குழம்பு கொதிக்கி விட்டால் போதுங்க ரொம்ப கிளற தேவையில்ல மீன் உடஞ்சிரும் மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு பார்த்திங்களா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு எனக்கு குழம்பு ஸ்டே இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக வரும் ஃபிஷ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுருணும் அப்போ குழம்புன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபிஷ் போட்டுக்கலாம் ஃபிஷ் பார்த்திங்களா எதுவுமே உடையவே இல்லை நம்ம போட்டது அப்படியே இருக்குது ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க போய் இறக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக நல்லா நூற்றி கருவாத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவாத்தலை கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி குழம்பில் சேர்த்துடலாம் இந்த தாளிப்பை ஊற்றுனது ஊற்றின உடனே மூடி வச்சுருங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு உங்களுக்கு என் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூங்க